Quran chapter 2, verse 194b, lesson 238. Title is God is with them who fear Him. Suratul Bakara, the cow. I seek refuge in God from Satan, the outcast. In the name of God, the beneficent, the merciful. Verse 194b and observe your duty to Allah and know that Allah is with those who ward of evil. Commentary Attaqullaha Observe your, your duty to Allah. Fear God. The order regarding abstinence, control of passions and God-fearing has come again and again in the Holy Quran that every individual should have fear of God Almighty at the time of doing any work, should adopt abstinence, should control his passions, ward of bad manners, feel disgust from the sins, ever doing and devilishness. These all commands come under one sentence, i.e., Attaqullah. The reason of God-fearing is very important in every field of the Muslim's life. Till the time this thing does not manifest in the word and deed of the Muslim, his Islam cannot become perfect. Fear of God teaches him temperance, inclines towards the good deeds and takes away from the bad acts. It is 194th verse of Surah Al-Baqarah we have recited 14 times about fear of God, Taqwa, up to this verse, particularly after the command about worship after the remembrance of the children of Israel, after the mention of the principles of the code of morality, after the command regarding retaliation, after the sanction of bequest, and after the order of a fast. Taqwa has been signified as intended and required by the, many, by the mankind to be adopted at every place. Whether it is being stated, stated about lawful and unlawful in the Holy Quran, discussing the matters of marriage and divorce, describing the laws of property and wealth of the orphans and the poor, debating about the distribution of heritage and bequest, clearing the principles of association and mutual social intercourse are enlightening on the matters of slaughter and such life everywhere it shall teach the lesson of taqwa, god fearing and shall inform certain about its importance utmost. Why? Utmost? Why? The mankind is puppet of passions, slave of feelings and servant of perceptions. At the time of doing every work, he remains under its impression. He drops down for unjust instead of remaining on temperance and justice, leaving the level of just brings him unto the cruelty, violation of right, injustice and oppression. These all things are at very low level of a Muslim, so it is necessary that whether he is earnest in any field of life, he should not give up temperance from his hand. This lesson is taught to keep every individual on such level that he should keep in view the existence of God Almighty, his commands and attendance of attendance in his court. He should Consider that the entire worldly property and valuables, respect and fame are casual, 
real thing is success in the court of Allah Almighty. So, if any person has to suffer even some loss casually due to liking the justice, he should bear it because God Almighty helps only those people who fear Him. And it is clear that the individual who has been provided support by Allah Almighty, there is none lucky, obedient and successful person more than Him. Urdu mein samaat parmaiye, anwaan hai, Allah mutakiyon ke saath hai. Aoudhu billahi minash shaitan ar-rajeem, bismillah ar-rahman ar-raheem. Vattatu Allah wa alamu anna Allah ma'al mutakeen. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ پریزگاروں کے ساتھ ہے اتاک اللہ اللہ سے ڈرتے رہو پریزگاری تقویٰ اکتیار کرنے کا یہ حکم قرآن مجید میں بار بار آیا ہے کہ ہر کام کرتے وقت اس سے خوف کھاؤ پریزگاری اکتیار کرو تقویٰ کی زندگی بسر کرو بری باتوں سے پریز کرو گناہ بدی اور شتنت سے نفرت کرو یہ تمام احکام صرف ایک جملے کے ماتے ہیں اور وہ ہے اتاک اللہ مسلمان کی زندگی کے ہر شعبے میں تقویٰ کا انصر نہایت اہم ہے جب تک مسلمان کے قول و فیل اور عمل میں یہ چیز نمائے نہ ہو اس کا اسلام مکمل نہیں ہو سکتا تقویٰ سے اعتدال تقویٰ اسے اعتدال سکھاتا ہے نیکو کاروی کی طرف رغبت دلاتا ہے اور بدکاری سے دور کرتا ہے اس وقت تک سورہ بکرہ کی صرف ایک سو چرانوے آیات گزری ہیں اور یہاں تک تقویٰ کا ذکر مختلف شکلوں میں چودہ بار آ چکا ہے خصوصاً حکم عبادت کے بعد بنی اسرائیل کے تذکیب کے بعد اخلاقی اصولوں کے ذکر کے بعد حکم قصاص کے بعد وسیعت کے حکم کے بعد روزے کے حکم کے بعد ہر جگہ تقویٰ کو ہی مقصود مطلوب بیان کیا گیا ہے قرآن مجید خواہ حلال و حرام کا ذکر کر رہا ہو نکاح و طلاق کے مسائل پر بحث کر رہا ہو یتیم و مسکین کے مال و دولت کے قوانین بتا رہا ہو وسیعت اور ورثے کی تقسیم پر گفتگو کر رہا ہو باہمی معاشرت اور میل جول کے اصول واضح کر رہا ہو یا جہاد و قتال کے امور پر روشنی ڈال رہا ہو ہر جگہ تقویٰ کا سبق اس کے ساتھ ضرور دے گا اور اس کی اہمیت ضرور جتائے گا آخر کیوں؟ انسانی خواہشات انسان خواہشات کا پتلہ جذبات کا غلام اور احساسات کا خادم ہوتا ہے وہ ہر کام کرتے وقت ان کے دیرے اثر ہوتا ہے وہ اعتدال اور انصاف پر قائم رہنے کی بجائے بے انصافی پر اتر آتا ہے اعتدال کا چھوڑنا اسے ظلم حق تلفی بے انصافی اور زیادتی کی طرف لے جاتا ہے یہ تمام چیزیں ایک مسلمان کی شان سے بہت نیچی ہیں لہذا ضروری ہے کہ وہ خاص زندگی کے کسی میدان میں سرگر میں عمل ہو اعتدال کو خاص سے نہ چھوڑے اعتدال پر قائم رکھنے کے لیے اسے یہ سبق سکھایا جاتا ہے کہ وہ ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی ہستی اس کے احکام اور اس کے حضور حاضری کو پیش نظر رکھے وہ سمجھے کہ دنیاوی مال و بتا اور عزت و شہرت سب عارضی ہیں اصل چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی ہے اس لیے انصاف پسندی سے اگر عارضی نقصان ہو کبھی ہو تو اسے برداشت کر لینا چاہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد صرف متقیوں کو ہی ملتی ہے اور ظاہر ہے جسے اللہ تعالیٰ کی حمایت نصیب ہو جائے اس سے زیادہ سعادت مند خوش نصیب اور کامیاب انسان اور کون ہو سکتا ہے صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول نبی الامی الکریم